verse number 9. 2 Timothy chapter 2 verse number 9. Let's have a round two sa mensahe ni atong Domingo. Kaya uh, mag-agad mangod ka sa bala ang Espiritu. As much as I want, I would like to finish the seven seals. Pero tungod kay mag-agad ka sa gahong sa Diyos o sa giya sa bala ang Espiritu sa mensahe, sa mensahe na atong pagkatunan. So gusto ang ginoo o ground two sa so, mensahe ng Domingo. Amen. 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 Right. So, let's open the Bibles, please. And in 2 Timothy chapter 2, verse number 9, are there? Amen. The Bible says, sa tundungan ng kinis pagbasa, ready, read. Wherein I suffer trouble as an evildoer, even unto bonds, but the word of God is not bound. But the word of God is not bound. The title of God's message tonight, Why Christians Should Never Allow God's Word to Be Bound. Why Christians should never allow God's word to be bound. Here are reasons tonight. Nga nung dilit ta, mo allow o dilit na tutugutan na magapos ang pulong sa Diyos. Amen? Let's pray first. Lord, salamat nini ka gabi on. Salamat Lord God that we can, we can still come uh, to church and have worship. You know Diyos, bisan o gi-quarantine me. Bisan o kami lang ni Andri sa balay. Mag-worship niya po mo gino. I pray that you would bless the word tonight. I pray that you would bless my mouth as I speak the word of God. Guide me through the power of the Holy Spirit. Uh, supply me wisdom. Na kung ikinhanglan para isulti si mong katawan karong gabi una. Let everyone that have ears to hear, let them hear si mong pulong and yung imong tingong pinong Diyos na nikagabi on. And challenge us tonight, correct us tonight, and teach us tonight. Help me Lord. Kung insalig ka ni mong kanan, kaya walay laing. Uh, magkatabang na kulong God kung dili ikaw ra. Give me power tonight in Jesus name. Amen. Malihog mang lingkod ang tanan. Why Christians should never allow God's word to be bound? We may be bound. Pwede tang magapos. Pwede tang mahimong uh, dili available one of these days. Uh, sa, uh, sa kaadlaw nining mga panahon na uh, dili na ta makahimo sa paglakaw kay ipang arthritis na ta. Dili na ta makapahimo sa pagsulti kay kurog na tong tingog. But uh, God's word should never be bound. Amen? God's word should never be bound. Pwede kang mapriso, pwede kang mabedridden, pero ang pulong sa Diyos, dili dapat apil sa pagkagapos. Dili dapat apil sa pagkagapos. The Bible says, Wherein I suffer trouble as an evildoer, even unto bonds, but the word of God is not bound. The word of God is not bound. For many times, only the Christians are putting the word of God into bonds. Tinuod lang, kita lang yung dosahay, ang Kristohanon ang nagapos mismo sa pulong sa Diyos. Because of the silent Christians, because of the secretive Christians, mga Kristohanon nga hilong, mga Kristohanon nga gisikrito ang pagkakristohanon, and because of the slothful Christians, para po tungod po sa mga tapulan ng mga Kristohanon, dilisan magkasulti sa pulong sa Gino. Karon daga nag, nag mas nadugangan ang ilang rason nga dili makasulti tungod kay ang quarantine na may pastor, gi lockdown na pastor, we cannot go out, we cannot uh, we cannot tell people about the Lord, we cannot tell people about Christ, we cannot preach the word of God. But hey, listen, sa tinuod lang dugay na nimong gigapos ang pulong sa Ginoo kung tapulan kang Kristohanon. Wa pay lockdown, wa ra ka gasulinin. Wa wa pay lockdown, dugay na kang gasugod og tinapol. Amen. Nya karon we are just exagger exaggerating and ita kasulti. As I have said, as I have told you last Sunday, we can still uh, preach the word of God in Facebook. Amen? Kamong hiling o live, kamong hiling o ganang, kamong hiling o video-video, kamong hiling o vlog. Uh, pwede man siguro mag, mag, magwali ka na sa mong cellphone yung mong i-post. Pwede ka mag-vlog mag -vlog yan and have viewers listen to you uh, share the gospel. But I don't know, kinsay kristohan na kahimo na na. Hello? Because of the slothful Christians. Because of the sinning Christians. O sa'y dili saan masulti ang pulong sa gino, nagapos ang pulong sa gino, tungod sa Kristohanong nagpakasala. Para sa mga Kristohanong nagpakasala, o di na kinanglang hulaton ang lockdown para dili sila makasulti. Kay maulaw, you can masulti. You, you, you have already locked down the word of God in your heart. Kinsa may ganahang musuluinin kung ikaw nagpakasala ang Kristohanong. Amen. We must realize that there is something that if there is something we should speak out and share to others, 
it must be the word of God. Usahay, tabian kay ta sa ubang butang, paspas kay ta makashare sa itong kinabuhi, sa itong achievements, sa itong mga nahimo. But uh, we, 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 uh, we lock down the word of God. Atong na tipigan, atong gigapo sa pulong sa Diyos. Thanks to our Christian forefathers like Peter, like Paul, like the other apostles who stood firm and spoke faithfully not regarding their lives even if it cost them to die. Salamat ang uh, mga Kristuhanon ng example sa mga nag-una na ito mga like uh, Peter and Paul and the other apostles and, and the other disciples and our forefathers, especially the Baptist forefathers, nagpasalamat kita nga bisan pag ikamatay nila, gisulti nila ang pulong sa Gino, gitranslate nila ang pulong sa Gino, gisangyaw nila ang pulong sa Diyos. And even if they were in bonds uh, in their days, sa ilang panahon, bisan ginapo sila, the gospel spread out. Why? Because they were not ashamed, they were not afraid of speaking the word of God. Now, tonight, I would like to share to you why Christians should never allow God's word to be bound. Ganong dili na to taga-agrasyon. Ganong dili na to i-allow ng ang pulong sa Diyos magapos, makorantin o gapil, malockdown o gapil. Ganong dili na to i-allow. Number one, because God's word is still alive. Number one, because God's word is still alive. Buhi gani, di gina pwedeng gapuson. Amen? Kay ang buhi mulihok gina. Ang buhi mangita gina glutsanan. Now God's word is living. God's word is alive. Amen. Amen. Bisan man og oh, dugay na ning nasulat ang Old Testament, dugay na nasulat ang ang Psalms, dugay na nasulat ang Exodus, dugay na nasulat ang Genesis, but once you read it, kay balo kita nga sa diyan mo basa ta that it is alive, it still speaks to our hearts. Amen. Ang pulong sa Diyos bisag dugay nang nasulat pero once nga imo ning meditate, imo ning basahon, buhi kini nga mo istorya sa tong tagsatag sa kakasing-kasing. Amen. Amen. Naka na una bata ni ana nga nganong ngunaan ni maning nga dugay na man kining writing pero sa diyang ako ning nabasa murag karon ba man ko kabasa ni murag karon ba man nasulat murag pirti man gyud buhi ah pirti man sakita why because God's word is alive. Dili nimo pwedeng gapuson ang buhi kay ang buhi mo ipsok gina. Now look at this in Jeremiah chapter 20 verse number 9. In your Bibles please, Jeremiah chapter 20 verse number 9. Because God's word is alive. Hello? God's word is alive. Dili pwedeng gapuso ang tungod kay. Dili pwedeng i-appeal na ito ng pagkagapos because God's word is alive. Jeremiah chapter 20 verse number 9. Here the Bible says, Then I said, I would not make mention of him. Doon ay panahon nga si Jeremiah. Gusto niyang i-lockdown ang pulong sa Gino. Gusto niyang taguan na lang ang pulong sa Diyos tungod sa yung discouragement, tungod sa yung frustration, tungod sa yung disappointment nga sige siya gwali ang mga katawan sa Israel dili maminaw. But ingon siya nga, muna na ingon siya nga, dili na kong mention sa ngalan si Gino. But are, are you reading your Bibles? Are you reading your verses? Then I said, I will not make mention of him, nor speak any more in his name. But the Bible says, but his word was in my heart as a burning fire shut up in my bones. And I was weary with forbearing and I could not stay. Kita mo kung sa kabuhi ang pulong sa Diyos. Ingan ang Biblia, apan ang iyang pulong sama sa kalayo nga naga sama sa kalayo nga nagaka, nagakalayo sa akong kabukugan o gikapoy na hinoon ko o agwanta nga di na ko isulti <laughs> nasabta rin yung gikapoy ko agwanta nga di na ko isulti o dili ko kapundo dili ko mahimutan hey listen kung ikaw gistoryahan ka sa gino sa tinood lang mas kapoy pang magbalibad ka sa gino kay, kaysa imong buhato ng pulong sa Diyos mas torturing pa nga imong Gunita ng tawag sa Gino. Mas torturing pa ang imong taguan ng tawag sa Gino. Hindi nila lagi ko. Mas torturing pa ang magpabungol-bungol ka sa Gino. Mas mura kahinogi torture kaysa imong tumanon ang pulong sa Diyos. Amen. 
Was nga makaubay ka sa pulong sa Dios, pinting lipay ani mo ni katandi ani mo kalipay. Kaysa kanang ang pulong sa Dios imong balibaran, ang tawag sa Ginoo imong balibaran, ah try you try to ignore, you try to lingaw-lingaw sa imong kaugalingon, you try to uh, find some things nga makabisi nimo para makahatag ka sa Ginoo og rason. But listen, ang pulong sa Ginoo murag kalayo nga magsigig kutkut sa imong bukog nga dili ka undangan kung di ka mutahon. So dili gyud pwede i-contain ang pulong sa Ginoo. Dili pwede nga dili mabuhat kay mas torture pa nga di ka mabuhat kaysa mabuhat ka. Sa atong pagbuhat sa bulaton sa Dios, sa atong pagtuman sa pulong sa Dios, di man sayon kapoy man, risky man, ang hago man gyud kayo, sacrifice man gyud kayo, pero mas kapoy nang gahigda ra ka unya ang pulong sa Ginoo sige kutkot sa mga sikasi. Kapuyan eh, ngayon tagagrasol, yung balibaran ng ginoo, magpugol-bungol-bungol ka, gusto ka maglingaw-lingaw, sugaw-galingon. But since the word of God is alive, it's like a fire burning in your heart, burning your bones. Yan ang ingon ng Biblia, ingon siya, ay ana, I could not, I am weary with forbearing, di ka po'y hinoong kong inagwanta, di ka po'y kong tipig, and I cannot stay. Di ko kapundo. I must go. Amen? I must go. Because ang pulong sa Diyos, the Word of God, is alive. And since it is alive, it is not bound. And it can never be bound. Diligid pwede yung kapuson sa kapil na itong anuman. It must be spoken. Tinhanglan siya ang maistorya yun. Ingon si Ezekiel, I prophesied as I was commanded. Isulti ko, huwag niwali ko, sumala sa gisubo ka na ko. Because God's Word is alive. A Hebrews chapter 4 verse number 12 Your Bibles please Hebrews 4 12 God's word is alive Hebrews 4 12 Your Bibles please Are there for the word of God is quick The word quick Is an old English term For the new English term Alive Amen And it is not just alive It is powerful Namina mo niya Dili lang kay buhi, buhi nga mura nagkamatyo nun, buhi nga kinabuhi nila na, dili nga lang pulong sa kinong, buhi unya gamanan, buhi unya kustan, gamanan kay siya. Ikan ang Bible, for the word of God is quick, meaning alive, buhi. The word of God is alive and powerful, powerful and the, the thing is, and it is sharper than any two-edged sword piercing to the dividing asunder of soul and spirit. Sa iyang pagagamhanan, once nga imo ning mabutang si mong kasing-kasing, once nga istoryahan ka sa pulong sa Diyos, ang iyang pagagamhanan, pwede niyang mahiwa ang imong kalag o ang imong espiritu. And of the joys nga, ang pulong sa Diyos, ang kahait sa pulong sa Diyos compared to the Ah, I mean, it means dili compare. It means beyond the the the, the, the sharpness of the two-edged sword. Labaw pa sa kahait sa two-edged sword. And the Bible says, ang iyang kahait mudulot sa imong bukog o sa imuhang dugukan sa bukog o kanang bone marrow. Bisaya ng bone marrow. Basta ka kaoyukan. Kaya kailangan natanan ng bone marrow, di ba? Kung tayo mga bulalo, buko ng bulalo, Muna ilamay kayo, di ba? Uyok, uyok, di ba? Kanang, kanang bang dugo, ilalong sa, kanang bang dugo, ilalong sa bukog, di ba? Ang bone marrow. And, iyon siya, ang pulong sa Diyos, once ngayon mo, nang madunggan, iyon mo mabasahan, iyon na siya nga, you cannot contain it, because ang iyang kahait mudulot sa bukog. Am I right? Have you experienced that? Ngang iyang kahait mudulot sa bukog. So, we cannot contain it. Bisan pa o tigula nga, maglisod, nagsulti, once pulong sa ginong isulti, masulti ka. Amen? We cannot contain it. And even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of thoughts and intents of the heart. Bisan gani sa imuhang rohuna o sa imong intention sa kasing-kasing, masulod sa pulong sa ginong. Nga naman, God's word is alive. So, why you should never allow it to be bound? Ganong dili na ito, itugot nga mababawan ang pulong sa gino, kay buhi ang pulong sa Diyos. Just speak it, just post it, just text it, just tell it, just share it, 
O ginoon ay bahala sa iyang pulong ang iyang pulong buhi. Iyang pulong buhi. So, it must never be bound. Dili pwede. Nga kini, na puso mga pili. Apostle Paul was bound in, in Rome, was bound even from Jerusalem to Rome, ginapo siya, but the word of God was never bound. Ang pulong sa Dios wala yun magapo sa kapil. Sa dihang isultihan sa sgido, nga speak, na isulti siya. Peter spoke, the apostle spoke, the, the, the uh, apostle Paul spoke the word of God, even na sila sa prison. John spoke the word of God, wrote the word of God, even he was, even if he was in the Isle of Patmos. Nga naman, kay bawo siya nga, once nga kini, mapasa sa mga hearers, mapasa sa mga readers, God's word will work. God's word will work. So, kinhanglang na ginato ng isulti, 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 isulti. Nga naman, buhi ang pulong sa Diyos. Buhi ang pulong sa Diyos. Number two, number two. Number one, because, because God's word is still alive. Number two, because God's word is still applicable. Do you believe that God's word is still applicable yeah. until now? Yeah. God's word is what we need in such a time as, ta- a time as this. Yeah. Sa tinood lang, sa karoon na panahon, ang pulong sa ginoo mo ay pinakakinahangan. Hello? Amen. Are you listening? Amen. God's word is what we need in such a time as this. Sa dini nga crisis karon sa kalibutan, sa dini nga crisis karon sa Pilipinas, sa crisis atong lugar, walay lain nga mas gikinahanglan pa. Pulong sa Dios. Pulong sa Dios. But look at how Satan works at this at this time. Tanawa ko siya trabaho sa iyo. Gusto niya ang hasta pulong sa, sa ginoo mas shut up. Gusto niya ang hasta pulong sa ginoo mas sirado. Gusto niya ang hasta pulong sa ginoo dili na mawali. And we don't agree with that. Because up until now, God's word is still applicable. Applicable nga po ng pulong sa ginoo hangtod garoon. God's word up until now is what we need. It is a necessary It is in necessity. It is one of the basic needs today. Ang pulong sa ginoo. Amen. But this was prophesied ng ano ng Biblia nga dunay maabot nga famine. One of these days maabot ang famine not of bread but of the word of God. Kana wa karon ang mga Kristohanon gipanguhaw na sa pulong sa ginoo. Nya sa una nga sa una nga wak pay lockdown, wala pay quarantine. Ah, wala ibali-bali sa pagsimba. Magbagulbul pag pasimbahon. Masuko pag imbitaron. Amen? Halos pag birahon ni mo para lang yun mo simba. Pero karon giuhaw na sa pulong sa Diyos. But I tell you tonight, God's word is still applicable. In this time of quarantine and lockdown, we still can apply the word of God. The word of God still applies. Amen? Tanawa ang Biblia sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. It still applies. It is still profitable. Hello? Are there? The Bible says in 16, 2 Timothy 3, 16, all scripture, all means all. From Genesis to Revelation, from Genesis to Malachi, from Matthew to Revelation, all means all. Tanan, it is still applicable. Amen? All scripture is given by inspiration of God. And it's profitable. Mapuslan kini. For doctrine. Doctrine is what is right. Amen. Mapuslan kini sa pagpanudlo sa unsay insakto. Hey listen. We still have ourselves. Akong ingo na itong last sana. We still have ourselves to enrich with the word of God. Napatay kagulingon na kinahin lang pada tuon sa pulong sa Diyos. And God's word is still applicable to that. Tudluin ay mong kagalingon. Huwag na kayo matudluan. Hala, pag study sa Bible, study the doctrine, study the word of God. Why? Because the word of God is still applicable in this time. You still have your family to teach doctrine sa pulong sa gino. Napakay pamilya ang kasultihan sa Bible principles. Amen. It is still profitable for doctrine, for reproof. Reproof is what is not right. While doctrine is what is right, reproof is what is not right, correction is Uh, how to make it right and uh, instruction is how to stay right how to stay in righteousness so God's word is still applicable that the man of God verse number 17 that the man of God may be perfect truly furnished unto all good works now listen to me ang pulong sa Diyos applicable kung naamuntay usa sa basic needs 
Doon ay mga sakyanan mo deliver dili na kabutang. A delivery of basic needs do not delay. Suppose, Bible is one of the basic needs. God's word, the gospel is one of the basic needs. It should not be delayed. And the problem is, we Christians are delaying it. Amen? Hello? God's word is still applicable. It is still available? Is it still available? Amen. It is still available. It is it's still answers. Amen. It still answers. Mutubag gyapon ni sa mga pangutana, labi na karon nga panahon. The word of God is very uh, necessary for people to be to be uh, heard. Nga no man kay mao ni mutubag sila mga pangutana. Nga no na ingon ani man ni, nga no na may covid. Ano na mga pestilences, ganun na may earthquakes, ganun na may, ganun na may mga panghitabo ngayon ini. The Bible can answer that. Amen? Matubag ni sa Biblia, it still answers questions. Especially nowadays. And it still saves. Do you believe that? Amen. Hangtod ka ron ang Biblia makaluas gahapon. Ang pulong sa Diyos magaluwas gyapon. Ayaw pag ayaw pag unahuna ang kaning mga tawhana kung dili ni mataptan ng COVID di na ni may impierno. May impierno gyapon na sila. Amen. They still go to hell. Bisag dili pa sila mataptan ng COVID. But I want to tell you tonight that the Bible still saves. The word of God still works, still saves. Makaluwas gyapon ang Biblia. Amen. It still sanctifies. It still sanctifies. Wala diya po yung makapahimong balaan na to ang pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos, sa Diyos rin. It still sanctifies us. It still sanctifies Christians. And next, it still satisfies. It still satisfies. Amen? It still satisfies. Ang pulong sa Diyos makatagbo lang ng gihapon. I don't know with you, but let me ask you tonight. Natagbo ba gihapon mo sa pulong sa Ginoo? Yeah. Nabusog ba gihapon mo sa pulong sa Ginoo every time ang devotional mo? Yeah. Are you still satisfied with the word of God? Yeah. Because even up until now up to this moment, the word of God still fills our soul. It still satisfies. It did not change its, its power. It did, it did not change at all. Wala ang usap ang Bibli. If there is something you want to hide in this time, it is not the word of God. Kung nakay taguan ka rong panahuna, dilik pulong sa Diyos ang angay taguan. It is not your faith in the word of God. It is not. Why? Because God's word is still applicable. May isang asa ka karon, the word of God applies. Tara ang Biblia sa 2 Timothy chapter 4 verse number 4. Verse number, I'm sorry, chapter, uh, 2 Timothy chapter 4, verses 1 to 4. Verses 1 to 4. Right there? I charge. Sana ka nang gicharge ka, gitagibilinan ka, gimanduan ka. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead. After all, if we stay alive, we will still be judged. If we die, we will still be judged. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Verse number 2. The charge is preach the word. Iwali ang pulong. Amen. We are not told to save people. Only Christ can save people. But we are told to preach the word. Kita ang gisugo sa pagwali sa pulong sa Diyos. Iyon na Bible, be instant in season or out of season. Sa sakto mang panahon, sa tukma mang panahon, or sa dili tukmang panahon. It means, wala sa pulong sa Diyos, sa pulong sa Diyos, dili applicable na mo yun ka nga, ay, dili ron saktong panahon. COVID time mong ron, dili ron ting sulwining. Kung mamatay na sa Hiblan, may sagwa na COVID, may birno na, may wala sulti. Amen? Amen. Nagka-istorya namang gilid mo. Nagka-abot ng gilid mo. Oh, sige, social distancing. Lagot, speak the word of God. Distancing lang. Amen? Hello? Kahit, 
Whether we like it or not, bisan magdilit ta mag door to door, bisig dilit ta mag knock on door, we still meet people. Itang na mga quarantine pass, makasugat ya putang mga tao. I still give gospel tracts in every opportunity. Hatag ya pong gospel tracts in every opportunity. Pisan man o, as I have said, nga dili pariha kaniya to, ang atong opportunities, but we, we still meet people. And they still go to hell. O gini ang Biblia, dili aplikabo na nga, uy, ibutang po sa saktong panahon. Kaya ingon ang Biblia, walay saktong panahon or idili in saktong panahon. Basta na iluwasunon, sunti sa pulong sa Diyos. Sunti sa pulong sa Diyos. Amen. Amen. Hello. Sunti sa pulong sa Diyos. Magulan man or maginit, sunti sa pulong sa Diyos. You still have to preach the word of God. Preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all suffering and doctrine. For the time will come. Kaya mo abot mangod ang panahon. Munang kinhanglan isulti ang pulong. For the time will come when they will not hear, endure sound doctrine. But after their own lust shall they hip to themselves, teachers having itching ears. Kung di rin na to ipadayo ng worship bisan sa balay-balay, Wata kay balo, kining atong mga membro, wala na teaching sa pulong sa gino, wala na wali sa pulong sa gino. After two years kung magpadayan yung COVID, balik na sa atas uno. <laughs> di na kabalog himnal sa atong mga bata, mga na simba-simba, di na sila kabalog versikulo, di na sila kabalog. Balik sa atas uno. Mga bukoy na na sila kayo, ano, wala na pulong sa gino. Di na na kailang pastor, na naman, wala na sila ato atong simbahan. If we will allow that, So that's why we find ways. We find ways in order for them to continue in their daily in the word, in their discipleship, in their worship with God. Why? Di na to'y allow ng pulong sa Diyos. Ma-face out sila mo nauna. Mapadaplin sila mo nauna. Kaya nga naman, sa karoon ng panahon, the word of God is still available. Still uh, applies. Applicable gihapon. Amen? Kaya nga naman, mabot ang panahon. Kung di na ito, iwali ang pulong sa gino. Malinta nila ang pulong sa gino. Kung ilang pangitaon, entertainment na lang. Hasta ang simbahan, entertainment na. TV naman ang tayo ng entertainment. Pero karon upang simbahan, entertainment na. Amen? But after their own lust, after their own lust, they want to be entertained. They, hey, we come to church not to be entertained. We come to church to be enlightened. Amen? Amen? Yan ito simbahan nila or mantiltake kung nila ma-enlighten ta to grow our intimacy with God. Amen? Amen. And the Bible says, shall they hip to themselves teachers having teach each ears. Verse number 4, and they shall turn away their ears from the truth. Hindi mm, na sila maminaw sa kamatuuran and shall not, and shall be turned into fables. Dito na lang sa mga pulongihong istorya. Mga istoryang nindot na minawan pero dili nindot ikinabuhin. Amen? Why Christians should never allow God's word to be bound? Because God's word is still alive. Buhi pa ang pulong sa Diyos. And it will not die. The Bible says, Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. The word of God abideth forever. Number two, God's word still applies. Number three, why Christians should never allow God's word to be bound? Number three, Because God's word still needs an agent. Still needs an agent. An agent is the carrier of the word of God. What was that carrier? The one who carries. Amen? Amen. The word of God still needs an agent. The carrier, antigdala. The deliverer. The courier. Amen? The one who carries the word of God. And eh, dili pwede nga ato ning i-allow nga mabawon ang pulong sa gino, magapos ang pulong sa gino. Ganon din na ito i-allow kay ang pulong sa Diyos na kinahanglan ng sambani nga mudalan ni ni, buhatod ni ni, ngantuso sa katao, wala kay balo. Amen? Let's go, go to our Bibles please in Romans chapter 10 verse number 13. Romans chapter 10 verse number 13. To be saved is so easy. But for the people to hear the word of God is not easy at all. 
It needs somebody. It requires you and me to be carriers of the word of God. To be agents of the word of God. Kinahanglan tag. Nagkinahanglan ang pulong sa Diyos. Nimo og nako. Nga mo'y mo bit-bit ani sa mga tao. Nga wala kay balog sa pulong sa Diyos. It needs you and me. And the Bible says in verse number 13. Romans 10, 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. That's how easy it is. Ngang tao, kung mutawag lang, mutuo lang sa kala ni Kristo, maluwas. But the question is, verse number 14, are you there in your Bibles? Are you there in your Bibles? How then shall they call on him in whom they have not believed? Hello? Kung saan man nila pagtawag ka niya kung wala pa siya sila mutuo? And how shall they believe in him on, on whom they have not heard? Kung saan po nila pagtuo, kung wala sila makadungo. It means, it needs, it requires somebody to speak the word of God for the people to hear. For these unbelievers to hear. For these people who are looking for answers. Nagkinahanglan sila tubag o ang tubag nagkinahanglan sa muda. Are listening? And they have not heard. And how shall they hear? Are you listening to me? Without a preacher. Kung saan nila pagkadungog kung walay muwaling. Musangyo. Musulti. Kung saan nila pagkadungog kung walay mo text nila. Kung saan nila pagka, I mean, pagkabasa sa pulong sa Diyos kung walay mo chat nila about the word of God. Kung saan nila pagkahibalo sa kaluwasan, sa han ay sa kaluwasan kung walay mo send nila ang message about the word of God. Karong panahon na, mas dagat pang fake news kasi tinuod nga news. Why can't we spread good news than the fake news? Amen? In verse number 15, And how shall they preach? Except they be sent. Nagbasa mo si Bagos? How shall they preach? Except they be sent. So nagkinhanglan o ipadala. As it is written, How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Therefore, in verse number 17, So then faith, Come it by hearing and hearing by the word of God. So ang tao, mutuo siya sa iyang nadungan. So kung wala yung carrier, kung wala yung agent, kung wala yung musulti, nila isa kadungog sa pulong sa Diyos. Nila isa kadungog sa pulong sa Diyos. We are God's agent to carry His word. We are His feet. We are His hands and we are His mouth. Amen. Kita ang iyahang ba-ba, kita yung tiil, kita ang iyahang kamot, kita ang carrier sa pulong sa Diyos. Did you get that? Kita ang carrier. Hello, Matthew chapter 28, 19 and 20, in your Bibles please. God or Jesus Christ, Jesus Christ told the church. The church is the carrier. Every Christian is a carrier. Amen? Makasuya kayo ng COVID, kaya daghan kayo na carrier. Amen? Karon 1 million na kapin ng cases di mo kalibutan, dali ang na-spread out. May pa ang COVID, dali ka na-spread out. Amen? Ang pulong sa Diyos, dugay ka yung pa-spread out. Hello? Nigasto ang kalibutan, nigasto ang matagnasod o dagkong kwarta para maputol. Pero ang pulong sa Diyos, kinalang itong gasto ang dagkong kwarta para mapaabot. Nagkinang lang somebody to carry it. Will you be the one to carry? Amen. Verse number 19. Go ye therefore. Kisa mo yung isultian? Christians. Kisa yung isultian? Individual Christians who was listening to Christ. The people in the church. He said, go ye therefore and teach all nations. Carry it to all nations. Baptizing them in the name of the Father and of the Son of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatever they have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. So we are the agents. We are His feet. We are His hands. We are His mouth. We are His instruments. We are His carriers of the Word of God. Ganong dili pwede nga ito ng ipagapos o kapil kay nagkinahanglan ang pulong sa Diyos o somebody nga mudala ni ini nga ito sa atong silingan. Ngato sa imong kaliwat. If you if you are not willing, if you are not willing to be a carrier of the word of God, kinsa may mudala ani ngato sa imong relatives nga wala pa makabalo sa pulong sa Dios. 
kinsa may mo musulti ni ini sa, sa mga tao nga nakakonekt sa imong kinabuhi nga wala may lain musulti ikaw may gi-expect sa Ginoo giluwas man ka para makasulti sa pulong sa Dios you are an agent of the word of God amen may kinanglan siya agent sa pulong sa Ginoo na like somebody kinsa ang agent yang gikinanglan he needs a surrendered agent he needs a surrendered agent na kinanglan siya og agent nga kanang surrender ang iyang kinabuhi. Kanang dili musugot karon unya di na sad. Ginala sa agent nga totally surrendered sa Ginoo nga moingon Lord, whatever you want me to be, wherever you want me to go, I will go. Whatever you want me to do, I will do. Surrender agent. Kung tanan na kunin ning kagabion, surrender na baka. Have you surrendered your lives nga Lord? Bisa asa ko rin mo that all. Bisa kung sa imong ipabuhat na ko just for you to be glorified and just for your gospel to be spread out. I surrender my life. I, I surrender my life when I was 15 and I told God, I go, Lord, I don't, I don't care if you want me to be a pastor. If I don't care if you want me to be an evangelist. I don't care if you want me to be a Sunday school teacher. I just surrender my life and make myself available for you. Amen. Ako rang di surrender. I don't know kung uh, ako gano'n ako na magpastor ko. Ako ka plano na magpastor ko. Kaya ang gino, may plano na. I thought I, I, could, I, uh, I could become an, an computer engineer or programmer. But I surrendered my life. Na Lord, whatever you have me to do. Kung kung sa'yo maabot na ako sa akong kinabuhi, niya mo na imong tahas, niya pabuhat ako. I just surrendered my life to be used by you. I am available at any time, at anywhere. Wala na sa akong pamlano, wala na sa akong una-una, wala na sa akong timetable nga. Uh, usa ka adlaw ni ini, ang uh, Bible school ko, then mo ato ko, ang uh, mission ko sa Malabuyo, then may mga tamang member, wala na sa akong una But I believe it was in God's hand. Nakaplano na daan sa Gino. I just surrendered my life. I surrendered to be a missionary. Pag-ingon nga kinsa'y gusto mga pastor, I surrendered to be a pastor. I surrendered to be a missionary because I surrendered my life. For the service of the king. Bisa kasa ko ni mo dadon gino. I am willing. I am willing. Because I am available. Surrender. Na kinanglan ka, kinabuhi ka surrender. E kung dili ka surrender, you will struggle in your life. You will live a miserable life. Kung kristuhanon ka, na dili ka surrender sa gino. And you will not prosper in, in everything you do. Kung dili ka surrender, dili ka mo prosper sa tanangin mong gibuhan. Because... You know what? In the Bible, my son, give me thy heart. Ihatag na ko ang imong kasing-kasing. I will drive it. I will teach it. I will command it. Ako yung mudala anak. Ako yung mugiya ni anak. Just follow me. Just follow me. Amen? We, have, we need to have a surrendered heart. Why? Because God needs a surrendered agent. Better be, He needs a serving agent. Gusto sa siya o kanang nag-alagad o maalagaron o willing maalagad ng agent. By the way, God does not call the busy. God does not call the lazy. He calls the, the not the crazy. The busy. God does not call the lazy. He calls the busy. O sa ikita ng mga busy, o kamo mga busy na, Lord, why me? Ngayon ang ako man nga, busy naman ko. Nakoy career, nakoy trabaho, nakoy istoy lang ako yung nakoy pamilya ang giatiman ginoo ginoo mo bitong ikaw ka ikaw mo busy you don't have to sing ang mga ka here am I Lord send him send her here am I yung send him uh, ni ako ginoo pero sila rin padala anong ako man yung si Moses nga anong ako man yung si Isaiah nga anong ako man yung si Rimaya nga anong ako man ginoo ginoo ikaw kay gusto ko ikaw Busy mga Lord, I am busy. Ingin si, ingin si Moses, busy ko na katiman sa mga karero. Ingin si David, busy ko na katiman sa mga karero. Ingin si Jeremiah, wala ah, mong kasabot, di ko, di ko kamalo. Ingin ang gino. Gusto ko ikaw. So just be available for God. Kay una, kinalan siya surrendered agent. Ikaduha na kinalan siya serving agent. Kinalan tang na ay kasing-kasing sa pagalagan. Kaya dili mo tawag ang ginoo sa mga tapulan, ang iyang tawag, kanang busy. 
Amen. Kanang bisi. Kanang naigi buhat daan. Kanang nagkapuliki na daan. Ganahan niyang tagaan pag yung laing buhaton para magpakapuliki pag yun. Madugangan ang buhaton para siya. Kanang, kanang mga pastor, nga tawag mo sa kino ang mga nagkapuliki na daan. Kanang hinong wala yung ipang buhat. Ganang di man na tawag mo. Kung saan niya pagtawag sa mga wala yung ipang buhat, nga di man na proven sa gagmay yung buhaton. Amen. Tawag niya mga bisi na daan kay Kebalo siya, kanyang mga tawahan na anad ni bisi. Anad ni trabaho. Di ini mo atras. Di ini mahadlo. Sa mga ta pastor, ah, Lord gano ang kuman nga, pupuri man ko. Gatang na mga dato ang imong ipagtawag kay daghan na sila kwarta na maka-afford na sila sa pagpadako sa ministry. Di man sila bilang bolang dato sa imong baliban. Amen. He needs a surrendered agent. He needs a serving agent. Then I see he needs a sacrificing agent. Nagkinahanglan o sabang ginoo o kaning agent or carrier siyang pulong na willing mo sacrifice sa iyang kinaboy even to the end of his life. Na nakapalihog in, in Revelation chapter 6 verse number 9. Revelation chapter 6 verse number 9 are there. And I looked Verse number nine, and when he had spoken the fifth, uh, when he had opened the fifth seal, I saw under the altar of the souls of them that were slain for the word of God. Are you there? Ganong gipatay sila? O sa inong dana matay sila? Are you there? O sa inong dana matay sila? They were slain for the word of God and for the testimony which they held. Ipagpatay sila tungod sa pulong sa Diyos o sa testimonyo sa ilang baruganan ng ilang gigunitan. O tanaw willing batang mabot niyang puntuha. Na bisan pagkamatayon ang kataga. Bisan pagkamatayon ang padulngan o sakripisyo ta para sa pulong sa Diyos. Because God needs an agent like this. Nagkinanglan siya somebody who speak siya ang pulong. And you know what? Bisan pa sa tribulation period na ang po gamit ng ginong agent. He has the two prophets in the wailing wall preach the word of God. He had a uh, 144,000 Jews na muwali ka po sa pulong sa Diyos. Hello? Meaning, bisan pa sa katapusan sa, during the tribulation period up to the millennial reign, there will be a preacher. There will be a carrier of the word of God. Wala pa maundang ang pagwali. Kaya wala pa gani rapture, mangundang na ta. Amen? Wala pa mangundang ang pag-share sa gospel. Wala pa maundang. We still can preach and we are still have to preach the word of God. Why? Because it's not yet done. It's not yet done. He needs a sacrificing agent. Naginalan siya kasing-kasing sa so, usaka agent, sa so, usaka carrier na anda mo sacrifice. In 2 Timothy, balik na 2 Timothy chapter uh, 2. Bible says, we're in a suffer troubles and evil doer. Kung buot mo give up, si Paul, pwede sa mo give up. Nga naman, dili kinang lang magpakamatay siya sa sala ng wala na gibuat. Dili kinang lang magpakamatay siya sa usang kabutang na yung gihimok na maayaw mo nun ba? But he suffered troubles and evil doer. And two bonds, even two bonds, but the word of God is not bound. Verse number 10. Therefore, yun siya, I endure. Mo sakripisyo ko nito sa ginoo, kinahanglan tang mula hutay. I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain salvation, which is in Christ Jesus with eternal glory. Verse number 11. It is a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. Verse 12. If we, what? Suffer. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. The, the term there is to suffer. God needs or requires a sacrificing agent. Naginalan siya somebody mo sacrifice. Ginalan siya tao, sama kang Daniel, sama kang Meshach, Shadrach, Abednego, who takes risks of their faith and of the name of the Lord. In the name of the Lord. Sacrificing agent. 
letter D, he needs a separated agent. He needs a separated agent in Romans chapter 1. The Bible's place, separated. Na kinanglan siya o usa ka sulugoon na nagpalahi. Amen? And there are two sides of separation. You need to understand that there are two sides of separation. In verse number 1, Paul, a servant of Jesus Christ who called to be an apostle, listen to this, separated unto the gospel of God. There are two sides of separation. Number one, separated from, and number two, separated unto. Meaning, if this is the world, kung kita kristuhanan kita, and we know that the world is wicked, that we know that the world is sinful, we know that the world uh, will not help us serve God because the world uh, does not love God. And the principle says, they, those who do not love God, will not help you serve God. So the world will not help us serve God. Kaling kalibutan, listen man. So God has to separate us from the world. That's why he told us that uh, the friendship of the world is enmity with God. And even in Biblia, First uh, John uh, 2, 15, Love not the world, neither the things that are in the world. Amen? For all the things in nasa kalibutan, dili iya sa gino, dili iya sa mahal. Amen? And yun siya, he separated us from the world. And listen, Christians, we need to be separated from the world. The Bible says, come out from among them and be separate. And dili ka makadala sa pulong sa gino, the world and the Lord cannot go together. Hindi ka pwedeng faithful na magdala sa pulong sa ginoo at the same time naging mingle ka sa kalimutan. But there is a second side of the separation. Separated unto. Separated from, meaning gilahin ka gika sa kalimutan, ganing separated unto, gibutan ka sa usaka grupo, gibutan ka sa usaka task, gibutan ka sa usaka mission, nga gisiparate ka niya, kay na kay bulaton nga gihatag para niyo. We are separated unto the Bible says, separated unto the gospel of God. Gikuha ka ka sa kalibutan, gilahi ka para mahimong magbawali siyang gospel. Para mahimong mo share sa pulong sa Diyos. He needs a separated agent. You cannot be a faithful servant of God while you are a servant of the world. Because the Bible says, you cannot serve God and mammon. You cannot serve two masters. You need to be separated from the world and surrender yourself to God. Letter E, he needs a sold out agent. Kapalo mo sold out agent? It means whatever happens, whatever it takes, I will still be loyal to God. Amen? Hello? Among pamaagi sa una, once nga na ay first year, kung sunod o Bible school, pinagpa-endroll nila ang hadlokon. Among inyon nga, magpa-endroll ka? Sure ka? Na! Sa among panahon, ambot sa inyong karong panahon, pero sa among panahon sa Bible school, di limi mo encourage o kusaka dyanting magpa-endroll. Di kinaman nga, nalai pa na yun, nindot kinas Bible school. Ay, okay ka na eh. Wag yun, pag sunod na na inyon mo, ha? Bible school ka? Sure ka? Pwili na ka maghikog? Andam na ka? Because we want them to be tried. Sa ilang una-una, sa ilang kasing-kasing, nga sold out na mag One day, there was a, a, a preacher, and there was a Bible student, first year, nga nisunod. He was a supervisor sa Juan. Dito sa Jensen, ilunggo ni siya. Uh, I can remember his name, si Tuya Pipi Fernandez. Pipi Fernandez from Jensen, usaka ilunggo. O niya, dako kay ranggo sa forever living. Kinundo mo na forever living? Yeah. Dako kay ng kumpanya na. Dako kay ranggo sa forever living. He got saved. He surrendered to God. He went to Bible school at the age of almost 15 na siguro. Tapit na si Quinta. Akong giginan, Kuya Pepe. Dili rapas sa'yo ng Bible school. Kaya nakinundo man ko nga. Anaka, anaka, dumog man ko nga. Dako nagtrabaho. Hindi ito. Sino formal. Sige nga tawag. Businessman. Ginta na ako. Kwa na, hapsay ng pangitsura, wag kayo pipin, listen to the Bible school. Ang yun yung tubag na ko. He said, Brad, whatever it takes, I will serve God. Nagkahanan ko, challenge, puntahan niya, right? Whatever it takes. Whatever it takes. Ang iyahag yung hashtag, hangtod ka ron. Padayon na. Padayon, magsuga to, bulaman o, Brad. To, padayon. 
Hangtod ka ron ang yung church sa Jensen, Padayon Bible Baptist Church. Kaya gibutang niya sa kasing-kasing, Padayon, 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 Padayon. Ganun ang ginoo, nagkinanglan o usak sa lugoon, nagkinanglan suwinner, nagkinanglan preacher, nagkinanglan pastor, nagkinanglan member sa church nga ang kasing-kasing, doon ay, pag, doon ay pagsulting, Padayon, Balag Lison, Padayon, Balag Pubri, Padayon. Bahalag nanay COVID sa kalibutan, padayon. Bahalag doon natin mga sakit, padayon. Bahalag doon ay hurdles, hindrances, obstacles ng abong na ito sa pag-alaga sa gino. Dapat na itong kasing-kasing, mumutang o pulungon, padayon. Because God needs a sold-out agent. Loyal na bahalag magkinaunsa, mapabilin ko, dinig ko mong talikod sa pag-alaga. Why? Because I cannot pay what He has paid on the cross. Itakabayan sa iyang gibayaran nito sa cross ang kaluwasan. He died for us. He was buried for us. And He rose for us. He went to heaven for us. He's preparing a place for us. And He will come back for us. Huwag na kinhanglan ta. Huwag na kinhanglan ang Diyos. Huwag sold out ng mga agents. Na wala yung makatandong. Ang isultira yun. Marayon pa. Marayon pa. Acts chapter 20 verse 24. Acts 20-24 Bible says Let's get up to verse number 22 And now behold I go bound in the spirit Unto Jerusalem Not knowing the things that shall befall me there Ako kamalaw ko sa'yo mahitabor ito once once he gets there, kay Paulo siya, giwarningan na siya, nga doon ay naghulat ng mga hudiyo para mudakop kang Pablo. But ngayon siya, I don't know, sa mahita po dito. Say that the Holy Ghost witnesses in every city, saying that the bonds and afflictions, kung saan? Abide. Hello? Me. Ang pagkaginapo sa mga kasakitan. Ah, naghulat, nagkuyog. But verse number 24, right there? But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself. Ato ng sabto niyo sa apan wala ni ining mga butanga ang ilang hulga ang dakpon ko ang patyon ko ang bubukon ko kung sa'yo mahintabo pag gina ko dito wala ni ining mga butanga ang nakatandog na ko ni giisip ko nga gigugma ko akong kagalingon ang kinabuhi so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Ang purpose, dilit ko magpatando, dilit ko magpaabo, kaya rin human ako ng ministry ng Malipayo. Kaya rin ba tayong human ako ng ministry ng Malipayo? Do you want to end your life having joy in your heart? Bisag namatay ko, yun ang aning sitwasyon, na namatay mi sa pag-alaga sa ginawa, pero Malipayo ang buong namatay. Kaysa, Ibang mata na hardlock na namatay. Matay. Masugat na gimis gino. Ikaw. Hardlock ang malagay sa gino. God needs a sold out agent. Are we sold out? Amen. Una sa tanan, kinahang lang tayo mo surrender. Kinahang lang tayo mo surrender. Serving agent. Sacrificing agent. Separated agent. And a sold out agent. Ganong dilin na to. Ipagapo sa pulong sa Diyos because it is still alive. It is still applicable until now. It is still saved until now. And it still needs an agent. And that agent is you and me. You and me. Let's spread the gospel as long as we can. Uh, as long as we can. Wherever we can. Wherever we can. In the way that we can. In the way that we can. So stand please. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, in ning kagabiyon. Salamat sa challenge ni ning kagabiyon, Gino. Abisan kami uh, daw ginapos ni ning uh, lockdown, ni ning COVID, ni ning quarantine. But I believe we still can do something to spread the gospel. We still can preach the word. Kagan pa mga tao ang among dapat na padungong siyong pulong, Gino. Thank you, Lord, for the challenge tonight. I pray that you touch your people, Lord God. Help us. Help us, Lord, to be a surrendered agent of yours. A sacrificing agent. 
separated agent, sold out agent, help us Lord. Pangit kami ginong Diyos na may mong faithful na tigdala ng pulong. And help us Lord even to embody your word. And isang asa kami, magdo na may panahon, pero walay panahon, ng mong pulong ang may kanamuhin, ang mong isulti sa God. Help us. In Jesus' name. Amen. Amen. Bilis pang lukos ulo piyong sa mata. Pero ang gabi una, If we need to resurrender our lives, nalantang mo resurrender sa tungkina mo, we come to the front. Inang ino Lord, whatever you have me to do, I am available. I am surrendering my life. After all, ang akong giiskulahan, ang akong gitrabuhan, kabiyan ra gino. Pero ang akong gitrabaho para sa ibang alam, mo ay madala ng kusalangin. Now, Lord, I am available. I don't know kung sa kung sa sunod ni ining ang mga lakang, but I am available. For you, I'm I am available for you. Come to the front. Inang gino, Lord, I am available. Andam ko gino, mga alagad ni mo. I don't know, asa ko ni mo dadon. I don't know kung sa imong ipabuhat na ko, but I am available. I am available. Just come to the front. Hey, if, if, if God is speaking to you tonight, doon sa gino, doon sa gino. Nag-istoryahin yung gino. Just come to the front. Just surrender your life. Surrender your life. Ask for guidance. Tell God that you are available. Tell God, ang imong kasing-kasing, humo. Hina ang gino, Lord, humok kong kasing-kasing. Dili ko magpagahi. I am available. I know. I cannot contain your word. I cannot stay. I am weary of forbearing. Magpahumok ko sa mga kasing-kasing gino. Just come to the front. Tell God that you are just available. You don't need to be a pastor. You don't need to be a pastor's wife. But you need to surrender. You need to surrender. Dili kinahanglan nga. Mag full time ka. But you need to surrender. Kung ang ginawa naging istorya ni mo mag Bible school, you need to surrender. Ayaw ang pagahiya mo kasing-kasing. Kung ang ginawa naging istorya ni mo mag Bible school ka, you surrender your life. I tell you, di ka magmahay kung wala ka kasing-kasing. 